வணக்கம் வழக்கம் போல் நான் வணங்குகின்ற பிரபஞ்ச வேதங்களை வணங்கி என் மனைவியை வணங்கி இதை தொடர்கின்றேன் சென்ற வாரம் அந்த அது போன எபிசோடில் நான் உபரிடதம் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அந்த சிந்தனையும் அதனால் இருக்கிற எந்த புஸ்தகத்தின் அடிப்படையில் நான் பேசுகிறேங்கிறதையும் நான் போட்டேன் இந்து மதத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சும்மா நாம் நடைமுறைகளில் நம்ம பழகிறதையும் நம்ம பண்ணுறதையும் பார்த்து எடை போட்டால் அது தப்பான முடிவை தான் கொண்டு போய் சேர்த்தோம் இந்த இந்து மதத்தை புரிஞ்சுக்கணுன்னா உபநிடதம் மாதிரி நல்ல சிந்தனைகளை அதில் இருக்கிற டெப்த்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்க்கணும் அப்போ தான் இந்து மதம் புரியும் தூத்துத்திலிருந்து பார்த்தா இந்து மதம் மூட நம்பிக்கைகள் நிறைய சூழ்ந்திருப்பது போல தோன்றும் ஆனால் அந்த டெப்த்துக்கு போய் பார்த்தா இந்து மதத்தினுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் என்ன ஒரு சிந்தனைகள் இருக்குதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க யாராக இருந்தாலும் மற்ற மதத்தவர்களை விட்டுடுங்க அவங்க என்ன ஒன்றா நம்மளை பற்றி நினச்சிக்கட்டும் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம் என்ன வேணால் பண்ணட்டும் நாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நம்ம நம்பிக்கைகளும் நம்ம மதத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி நம்ம மதத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாம் இந்த மாதிரி உபநிடதம் போன்ற சிறந்த சிந்தனை உள்ள அந்த அதை பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை புரிந்துக்கள பார்க்கணும் சிந்திக்க பழகணும் நாம் போதும் நாம் கும்பிடுற குலதெய்வமும் என்னுடைய இஷ்ட தெய்வமும் அதிலெல்லாம் பக்தி காட்டுவது மட்டும் எனக்கு போதும் நான் இதிலையே நிம்மதியாக இருக்கேன் நிம்மதியாக இருப்பீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை நீங்கள் நிம்மதியாக இருப்பீங்க முறைப்படி மொட்டடிப்பீங்க முறைப்படி காது குத்துவீங்க முறைப்படி கோயிலுக்கு போவீங்க எல்லாம் பண்ணி உங்களை வேண்டாம்னு நான் சொல்லவே இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க அது போதும்னு நினச்சிட்டா மதத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது மதத்தை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஆழ்ந்த எண்ணங்களும் சிந்தனைகளையும் அற்புதமான ஒரு மனோரஞ்சிதமான இந்த ஒரு ஒரு அற்புத விருட்சத்தையே நீங்கள் வந்து நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லி கண்ணை முடிக்கிற மாதிரி அப்படி பண்ணாதீங்கங்கிறது தான் இந்த நோக்கம் இந்த உமரிடத்தை பேசக்கூடிய நோக்கம் எப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் எக்காலத்தில் என்ன தீர்க்க தரிசனம் சே எப்படிலாம் சிந்திச்சிருக்காங்க அவங்க நடைமுறை வாழ்க்கையிலேருந்து விலகி போயிட்டாங்களா அவங்கெல்லாம் நடைமுறை வாழ்க்கையிலேருந்து யாரும் விலகி போயில்ல எங்கேயோ காட்டில் போய் தனியாக உட்காந்து இப்படியே மேலே பார்த்து யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நடைமுறையில் திண்ணையில் சாயந்தரம் உட்காந்து பேசும்போது எனக்கு உனக்கும் என்னப்பா அப்படின்னு பேசும்போது அந்த மாதிரி குடும்பத்தை விட்டு ஓடி போயில்லை யாரும் சிந்திக்க தெரிஞ்சவங்க கூடவே தான் இருந்திருக்காங்க அப்படி சும்மா அவங்கவுங்க வேலை செய்கிறவங்க அந்த அவங்கவுங்களுடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு சிந்திச்சிருக்காங்க யாரும் விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டுலாம் சிந்திக்கலை காட்டில் உட்காந்து சிந்திக்கலை அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அந்த சிந்தனை அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னு நினைக்கும் போது ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்றைக்கி நமக்கு கூட இல்லை நம்ம வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வி ஆர் கேரிட் அவே பை த சயின்ஸ் யாரோ அது எங்கேயோ கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை பற்றி அனுபவிக்கிறோம் அதை வச்சுட்டு உபயோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம சிந்தனை அதில் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ரேர் மாஸ் விட்டுடுச்சு கொஞ்சம் பேர் சிந்திக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன்வென்ஷன்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது இந்த உபநிட சிந்தனைகளெல்லாம் பிரபஞ்சத்தை பற்றியதாக இருக்குது எங்கிருந்து வந்தோம் எங்கே போகிறோம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு அவடு அவர் எவ்வளோ காசு வரப்போகுது இந்த மாதிரி இல்லை அப்படி இல்லை மனசில் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தெளிவு உங்களுடைய மனத்திற்குள் ஏற்படக்கூடிய தெளிவு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இம்மென்ஸ் பாசிபிலிட்டியை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கும் அந்த தீர்க்க அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசனமும் சிந்தனையும் நீங்கள் அவங்களோட ஒத்து போனால் உங்கு நோக்கு உள்ள இருக்கின்ற அந்த இம்மென்ஸ் பாசிபிலிட்டி உன்னால் எவ்வளோ சாதிக்க முடியும்னு காட்டி கொடுக்கும் நமக்கு இவ்வளோ தான் நான் படித்தது இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் எனக்கு தொழில் இவ்வளோ தான் எனக்கு சம்பளம் இல்லை 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 உன்னால் ஆகக்கூடியது இந்த பாசிட்டிவிட்டி உடலில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செல்லுலையும் எப்படி நிரம்பும்னு பார்க்கலாம் அழகாக இருக்கும் நெகட்டிவிட்டியிலிருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் உபநிஷத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இந்த சிந்தனைகளோடு இரு அவங்க சிந்தனைகளை புரிந்து கொண்டு உன்னுடைய சிந்தனையை அதோடு இயக்கிப்பார் 
அந்த தீர்க்க தரிசனம் உனக்கும் கிடைக்கும் நான் பார்த்தது நீயும் பார்க்கலாம் வான்னு தானே கூப்பிட்டாங்க அதுபோல் பார்க்கலாம் அவங்களுடைய தெளிவு எங்கு இருந்தது இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் இயற்கையை பற்றியும் செடி கொடி கீழே விழுந்திருக்கிற கல் ஒவ்வொன்றும் அவங்களோட பேசுனது எதுக்காக இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கு எதுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் சொல்லுது அந்த செடியும் முடியும் சொல்றது உண்டு ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றது உண்டு நம்ம ரோடில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒல்லியாக இருக்கேன் குண்டா இருக்கேன் இந்த மாதிரி சிந்தனையோ என் உடம்பு இவ்வளவு என் உயரம் இது இதை பற்றி எந்த சிந்தனையும் நமக்கு இருக்கிறது இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம சிந்தனையிலேயே இல்லை நம்ம மனமும் அதோடு இல்லை நம்ம மனம் வேறு எங்கேயோ எதையோ போகிற வேலையை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி போயிட்டு இருக்கோம் ரோட்டில் ரோட்டில் ஒரு கம்பம் இருக்குது ஒரு மரம் இருக்குது அந்த பக்கம் போகும்போது நம்ம அதை விட்டு விலகி அது மோத மோதிக்காத விலகி போகிறோம் யாராவது போய் மோதிக்கிட்டா என்ன சொல்லுவோம் ஏன்டா கண் இருக்கா இல்லையாடா எங்கடா மனசு எங்கடா இருக்குது இப்படிலாம் கேட்போம் இல்லையா ஆனால் அந்த நம்ம ஒழுங்காக போகிறவங்க இடிக்காத போகிறவங்க அந்த கம்பத்து மேலேயோ மரத்து மேலேயோ இடிக்காத கொஞ்சம் நகர்ந்து போவோம் இல்லையா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சிந்திக்க தெரிஞ்சவர்கள் எல்லாம் அந்த மரம் ஏன் தெரியுமா அங்கே இருந்தது உன்னை உனக்கு காட்டி கொடுக்க அது உன்னை உனக்கு காட்டி கொடுத்தது இல்லை அந்த மரம் அந்த கம்பம் உன்னை உனக்கு காட்டி கொடுத்தது இல்லை இப்படி உலகில் இருக்கின்ற அனைத்தும் சின்ன கல் முள் அனைத்தும் என்னை எனக்கு காட்டி கொடுக்கவே வந்தது அப்படி அப்போ எப்படி இருக்கும் இந்த உலகத்தோட நம்ம உறவு எது எனக்கு உறவு இல்லை அனைத்தும் எனக்கு உறவு என்னை எனக்கு காட்டி கொடுக்க நான் என்னை அறிந்தால் அதை விட வேற வேற என்ன வேணும் ஆன்மீகத்தில் அதுக்காக யார் காத்திருக்கா எல்லாம் காத்திருக்கு என்ன பியூட்டிஃபுல் தத்துவம் என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான தத்துவம் அப்படி அப்படி ஒவ்வொன்றோடைய அனுபவிக்க தெரியும் அப்படி ஒரு தெளிவு வரும் மனசுக்குள்ள அந்த தெளிவு தான் அந்த இம்மென்ஸ் பாசிபிலிட்டியை காட்டி கொடுக்கும் அதுக்காக ஒவ்வொருடதும் படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் எங்கேயாவது லெக்சர்ஸ் இருந்தால் போய் கேட்கணும் வேதங்களை வணங்கு உபநிடதங்களை வணங்கு சரி புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு நமஸ்காரம் போட்டுக்கலாம் தினம் தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் வேதங்களை வணங்குகிறேன் உபநிடதங்களை வணங்குகிறேன் பொதுமா அதெல்லாம் வணங்குறது அதெல்லாம் வணங்குறது வணங்குன்னா எதை வேணால் வணங்குவோம் அதுவும் இண்டுக்கள்லாம் இருக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு காகிதம் கீழே கிடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ எழுதின காகிதமோ எழுதாத காகிதமோ அதை காலில் பிடிச்சி தே தேய்ச்சிட்டு போங்க பார்க்கலாம் முடியாது நம்மளால் சரஸ்வதி ஒரு காகிதம் ஒரு சரஸ்வதி அதை எடுத்து ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு போவோம் மதிக்க மாட்டோம் நம்ம அதில் எது எழுதியிருந்தாலும் சரி மதிக்க மாட்டோம் அப்படி வணங்க தெரிந்தவர்கள் நாம் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் அது ஏன்டா காலில் தப்பிடுது ஏதாவது காலில் பட்டால் கூட அது சிவ சிவா எடுத்து அந்த பேப்பர் எடுத்து வேற மேலே எடுத்து வச்சுட்டு போ பேப்பரை மிதிக்க தெரியாது நமக்கு அப்படி நமக்கு வணங்க தெரியும் அதனால் உபநிடங்களை வணங்கு வேதங்களை வணங்க தாராளமாக வணங்குறேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த வணங்குதல் மட்டும் பத்தலை நான் கேட்குறதுக்கு நீங்கள் அதோடு கொஞ்சம் சிந்திக்க வந்துருங்க அந்த தெளிவு உங்களுக்கு வரட்டும் என பேர் பார்க்கிறேன் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் என பார்க்கின்றேன் அதுக்காக தான் இப்படி பேசுகிறேன் நான் இது மூட நம்பிக்கையா இந்த பேப்பரை கூட மிதிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறது எந்த கேள்வியும் இல்லை மதத்தில் நான் கேள்வியே கேட்க மாட்டேன் அதுக்கெல்லாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்து சிந்திக்க ஆரம்பித்தாதுன்னா இல்லை இன்னும் ஏதாவது பதில் வந்ததுன்னா மற்ற மதத்தவங்களுக்கெல்லாம் நான் இடம் கொடுத்துருவோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் வேணாம் சொன்ன பேச்சு கேட்டுட்டு இது தான் இது இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அது அதோடு வாழ்க்கையை நடத்து இல்லை 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 மற்ற மதங்களுக்கும் நமக்கு ஒப்பிட்டே பார்க்காதீங்க அவங்க வேறு நம்ம வேறு அவங்களோட சண்டைக்கு போகல நாம் அது அல்ல நம்ம புரிதலுக்கும் அதுக்கும் அவங்க குறுக்க வந்து நிற்கல நாமளும் அவங்களுடைய புரிதலில் குறுக்கில் போய் நிற்கல நம்மளை நாம் புரிஞ்சிக்க பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் கட்டுப்பாடு கலைஞ்சிரும் ஒன்றாகாது ஒன்றாகாது நீ புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்க புரிதல் வரும் புரிதல் வர வர உறவுகள் மேம்படும் 
கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும் நம்ம யாருக்கும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசியல் அரசியல் போல் அது அதில் ஒரு நன்மை இருக்கும் ஆனால் இந்த உபநிடதம் கற்றுக்கணும்னு ஆரம்பிக்கும்போது அதெல்லாம் குறுகல் கொண்டு வந்து நிறுத்தாதீங்க கற்றுக்கணும் நாம் இது அவ்வளோதான் இருக்கணும் ஆன்ம ஆராய்ச்சியாளனாய் ஆகிவிடு நம் மதத்திலே இருக்கின்ற விஞ்ஞானத்தை அறியப்பார் அதில் இருக்கிற ரகசியங்களை தெரிந்து கொள் அப்படி பண்ணும்போது தான் சிந்தனையை திறக்க முடியும் உன்னுடைய சிந்தனை என்கிற சிறைக்கூடத்தை திறக்கணும் இல்லைன்னா குண்டு சட்டிக்குள்ள குதிரை ஓட்டுற மாதிரி உள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த சிந்தனை என்ற சிறைக்கூடம் திறக்கப்பட வேண்டும் அப்படி திறந்தாதான் மனம் விரிவடையும் அப்போ தான் அவுட் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி திங்க் பண்ண தெரியும் இல்லைன்னா கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே இருந்துட்டு தான் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இதுதான் இதுதான் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு தாண்டி திங்க் பண்ணால் தான் நீ கண்டுபிடிப்பேன் அதனால் சிந்தனை சிந்தனைன்னு அந்த சிந்தனை என்கின்ற சிறைக்கூடத்தில் மாட்டாதிருக்கணும்னு அதை திறந்து விட்டுடு உன் மனம் விரிவடையட்டும் எல்லையற்று போகட்டும் அப்போ தான் இம்மென்ஸ் பாசிபிலிட்டி தெரியும் நமக்கு நம்ம மனத்தினுடைய பலம் தெரியும் நமக்கு இதெல்லாம் உபநிஷத்து வழியாக தான் வரும் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லை இந்த பிரம்மத்தை பற்றி அந்த பிரம்மம் இன்னும் தெரிஞ்சால் போதும் பிரம்மமே அனைத்தும் அப்படின்னு ஆரம்பித்து பிரம்மமே என்னுடைய இஷ்டதெய்வம் முடித்து இதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு எல்லையற்றதையும் எல்லைக்குள் கொண்டு வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன் தான் முக்கியம் நிம்மதியாக இருக்கிறது தான் முக்கியம்னு எல்லாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தா எப்படி வளர முடியும் வளர முடியாது ஒரு என்னுடைய மதம் அதுக்கு உண்டான ஒரு புஸ்தகம் அதுக்கு அன்றுள்ள ரெண்டு மூணு கதை போதும் என் வாழ்க்கைக்கு அப்படி இருந்தால் இந்த தேடுதலுக்குள்ள உனக்கு இடம் கிடைக்காது நீ போயிடணும் தூரமாக போயிடு குழப்பமே வேண்டாம் குழப்பமே வேண்டாம் அப்படின்னா உன்னை குழப்பமடைய சொல்லலை உனக்கு புரிதல் வரட்டும்னு தான் சொல்கிறேன் பயப்பட்டால் குழந்த நடக்குமா எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கே பயப்பட்ட குழந்த நடக்குமா எழுப்பி நிறுத்தி ஒரு கையை பிடிச்சி ஒரு விரலை பிடிச்சி ரெண்டு அடி நடத்த வைக்கும்போது என்ன ஒரு சந்தோஷம் குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் இல்லை அது மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்குது எடுத்து மடியில் வச்சுக்கிட்டா சந்தோஷமாக இருக்குது நடக்கணும் ஓடணும் நிறைய வேலை செய்யணும் அதுபோல் 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 மதத்தில் நிறைய வேலை இருக்குது சிந்தனை சிந்தனை என்ன சாதாரண சிந்தனை எதையும் நான் சிந்தித்து தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் உண்டு அந்த சிந்தனை சாதாரணமான சிந்தனை உன் மனம் பதிவுகளுக்குள் சென்று அதை ஒரு அலசு அலசி இப்படின்னா அப்படி தானே அப்படின்னா இப்படி தானே இப்படின்னா அப்படி தானே சொல்லி ஒரு லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷனுக்குள்ளேயே உங்களோடு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக திங்க் பண்ணுறது அந்த சிந்தனை இதுக்கு உதவாது மனசு ஓப்பனாக இருக்கணும் இந்த சிந்தனைக்கு எல்லை மீறி சிந்திக்க தெரியணும் இல்லைன்னா அந்த சிந்தனை ஒரு சிறைக்கூடம் உனக்கு தெரிஞ்சதுக்குள்ளேயே தான் நீ சிந்திச்சுட்டு இருப்பேன் அதை விட்டு வெளியே வரவே மாட்டேன் வேணாம் நமக்கு வேணாம் இந்த வம்பு அப்படி இருந்தால் க்ரியேட்டிவிட்டி உண்டாகவே உண்டாகாது ஒரு புதுமை படைத்தல் நடக்காது புரிதல் இல்லைன்னா புதுமை படைத்தல் வராது அந்த உன்னுடைய சிந்தனை உன்னுடைய உணர்வோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் சிரமமான வேலை தான் ஆனால் அந்த சிந்தனைக்குள்ளே வரத்தான் வரணும் அப்படி வரும்போது தான் உபநிடதம் நன்றாக புரியும் உபநிடதம் ஒரு கதை அல்ல இத்தனை உபநிடதம் அறுபது உபநிடதங்களை பற்றி பேச போகிறோம் அந்த உபநிடதங்கள் கதைகள் அல்ல அதனால் அது வந்து ஏதாவது கேட்டுட்டு சரி இந்த மனத்தில் வச்சுக்கிறேங்க மனசில் வச்சுக்கிறேன் எப்போ அது உபயோகப்படும் போகும் பார்க்கலாம் அப்படி பண்ண முடியாது இந்த உபநிட சிந்திக்கணும் கூடவே சிந்திக்கணும் இதை இது எல்லையற்ற ஒன்றை உன்னுடைய சிந்தனையில் வைத்து பூட்டவும் முடியாது சாதாரண சிந்தனையாக இருந்தால் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து பூட்ட முடியாது நீ ஓப்பன் ஆகணும் உனக்குள்ளே விரியணும் மனம் மலரணும் உன்னுடைய சிந்தனை மலர மலர ரொம்ப அந்த மலர மலர எப்படி மனோரஞ்சிதம் வாசனை எப்படி பரவுமோ அப்படி நீ பரவணும் அதுக்குள்ளே அப்போ தான் அதனுடைய அதனுடைய 
டெப்த்தும் புரியும் அதனுடைய அற்புதமும் அறியப்படும் அந்த விரிவடைந்த தன்மை மனம் விரிவடைந்த தன்மை இருக்கு பாருங்க அந்த விரிவடைந்த தன்மை தான் உன் மதத்தை ஆராய சரியான ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் சும்மா ஒத்துக்கக்கூடாது சும்மா கம்பேர் பண்ணக்கூடாது நீ கேட்குற கேள்வி உன்னுடைய அந்த புரிதலோடு இருந்ததுன்னா அந்த மனநிலை உன் மதத்தை உனக்கு நன்றாய் அறிமுகப்படுத்தும் உள் உணர்வால் விரிவடைந்த மனம் அங்கே பேரியர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பமே இல்லை அப்படி விரிவடைந்த மனம் அது கற்றுக்கிட்டு வாழணும் வாழ்க்கையில் அதை அப்ளை பண்ணணும் எப்பவும் ஒரு ஒரு தாட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே வேணா வேணா அவனுக்கு கோவந்துடும் வேணா வேணா இவங்களுக்கும் வந்துடும் வேணா வேணா அவங்களுக்கு வந்துடும் இவனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இவனை எப்படி ஏமாத்தலாம் இப்படி உன்னுடைய உணர்வுகளும் உன்னுடைய சிந்தனைகளும் இருந்தால் இது மதத்தை அறிய உதவாது அது நான் சிந்தித்து தான் பத்து விதமாக சிந்திப்பேன் எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் நான் பத்து விதமாக சிந்திப்பேன் அவன் என்ன நினைப்பான் இவன் என்ன நினைப்பான் இவன் என்ன நினைப்பான்னு இவன் இப்படி நினச்சா அவனுக்கு அப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படி நினச்சா இப்படி சொல்லணும் இப்படி போட்டு குழப்பிக்கிறது பத்து விதமாக சிந்திக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நீ அவன் என்ன நினைப்பான் இவன் இப்படி இருந்தால் என்ன நினைப்பான்னு சொல்லி அவனுடைய நினைப்பை பற்றி நீ ஆராயிறதும் இதெல்லாமே கம்யூனிகேஷனில் நாய்ஸுன்னு சொல்கிறது த வெர்பல் நாய்ஸ் வெர்பல் நாய்ஸ் தி எக்ஸ்டர்னலாக வர்றதெல்லாம் நான் வெர்பல் நாய்ஸ் உனக்கு உள்ளே வர்றதெல்லாம் வெர்பல் நாய்ஸ் இப்படி பலவிதமாக சிந்திக்கிறேன்னு உன்னுடைய சிந்தனைக்கு நீ வந்து போட்டு 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 குழப்பி ஒரு புரிதலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் அவன் என்ன நினைக்கிற அவன் மனசுக்குள்ளே இப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் மனசுக்குள்ளே இதுதான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான்னு அவன் நினைக்கிறத பற்றியெல்லாம் நீ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது புத்திசாலித்தனோன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு விதமான நாய்ஸ் இருக்கு வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஒருத்தர் எங்களோட பேசுறாரு அப்படின்னா அந்த பேச்சு வரும்போது அந்த சத்தம் அவர்கிட்ட இருந்து எங்கிட்ட வரும்போது கம்யூனிகேஷன் வரும்போது அதோட எதெல்லாம் சேர்ந்து வருது எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிற நாய்ஸஸ் எல்லாம் ரோட்ல போற காரனுடைய ஹாரன் கூட அதோட சேர்ந்து வருது அக்கம் பக்கம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறவங்களுடைய பேச்செல்லாம் அந்த அந்த கம்யூனிகேஷனோட சேர்ந்து வருது இதெல்லாம் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஐ மீன் இதெல்லாமே ஒரு ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு வர்ற பேரியர்ஸ் வார்த்தையோடு இணைந்தால் அது வெர்பல் வார்த்தையோடு இணையாமல் உன் மனசுக்குள்ள இருந்து அவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இதை சொல்றான் அப்படின்னு நீ ஆரம்பிச்சேன்னா தட் இஸ் நான் வெர்பல் அவன் சொல்லலை ஆனால் அவன் மனசுக்குள்ள அதான் அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் யார் கண்டுபிடிச்சா நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதை அவன் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இதை சொல்கிறாங்கிற போது அவன் சொன்ன வார்த்தையை விட அவன் மனசில் நினச்சதுக்கு நான் எனக்கு மோர் இம்பார்ட்டண்ட் எத்தனை பேரை பற்றி இப்படி நான் நினைக்கலாம் சுற்றி உட்காந்து பேசுகிறவங்க அத்தனை பேரை பற்றி நினைக்கலாம் அப்போது நடக்கிற கம்யூனிகேஷன் ஒழுங்காக எனக்குள்ள வந்து ரிசீவ் ஆகுமா இஃபெக்டிவாக இருக்குமா அந்த நான் வெர்பாலிட்டி அவன் அந்த மாதிரி சொல்லாததை சொன்னது போல் நீ நினைக்கிற பாரு அந்த நான் வெர்பாலிட்டி உன் புரிதலே கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிரும் யோசிக்க கூடாது ஒன்று புரியணும்னா யார் என்னை பற்றி எதை நினச்சா என்ன அவன் இந்த வார்த்தையை சொல்றதுக்கு முன்னால் அவன் மனசில் அவன் என்ன நினச்சிருந்தா என்ன அவன் என்ன நினச்சாங்கிறத நான் எனக்கு எதுக்கு வேணும் என்ன வேணா நினச்சிக்கிட்டோம் அவன் சொன்ன வார்த்தை இது தானே அந்த வார்த்தைக்கு இது தானே பொருள் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் எதை நினச்சிக்கிட்டு இதை சொன்னான் எனக்கு அக்கறை கிடையாது சார் அவன் எது வேணால் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அப்போது அந்த வெர்பல் கம்யூனிகேஷனுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்ச வெளியே சொல்லாத அந்த நான் வெர்பல் அது தாட் இஸ் அ பேரியர் As a contamination, இந்த வெர்ப இந்த கம்யூனிகேஷனை க கண்டாமினேட் பண்ணுறதுக்காக உன்னுடைய மனம் எடுத்து கொடுக்கறது உன்னுடைய புரிதலை கெடுத்துரும் அது 
புரியணும் அப்படின்னா சொன்னது என்ன சொன்னேன் அந்த சொன்னதுக்கு எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அத்தோட சரி அவன் மனசுக்குள்ளே என்ன நினச்சிக்கிட்டு சொன்னான் என்ன வேணால் நினச்சிக்கிட்டு சொல்லட்டும் ஐ டோன்ட் கேர் அப்போ தான் புரியும் இல்லைன்னா பத்து பேர் நினைக்கிறதையும் சொல்லி பத்து பேர் நினைக்கிறதையும் வச்சு கூட்டி பார்த்து பெருக்கி தட் கம்யூனிகேஷன் ஓல் கம்யூனிகேஷன் கண்டாமினேட்டட் இந்த புரிதல் ஒழுங்காக இருக்காது அதனால் உன்னுடைய சிந்தனையை நீ நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது பலவிதமாக எனக்கு சிந்தனைக்க தெரியும்னு நினைக்கிறது உனக்கு பலவிதமாக சிந்திக்க தெரியல பலருடைய சிந்தனையை பற்றி நீ கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீ உன்னுடைய சிந்தனை உன்னுடைய புரிதலை இன்னும் மேம்படுத்து அதுதான் முக்கியம் அப்போ நீ காதில் வாங்கிறதும் சரி நீ கம்யூனிகேட் பண்ணுறதும் சரி மோர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படித்தான் நீ வந்து உபநடதங்களோட அணுகணும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேளு அது உனக்கு என்ன பாதிப்பை உண்டாக்குது உணர்வால் உன்னை எங்கு தொடுது அப்படி பாருங்க அப்படி பார்க்கணும் அது அதனால் இன்று இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்கின்றேன் இன்னும் பேசுவோம் ஒவ்வொரு இடதங்களை பற்றி வணக்கம்